ওয়েলকাম এভরিবডি দা আনসার্টেনটি প্রিন্সিপাল ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি দেবলিনা আমি হলদিয়া गवर्नमेंट কলেজে ফিজিক্স পড়াই সমস্ত স্টুডেন্টদের এবং আরো যারা উৎসাহী দর্শক আছে তাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে 2021 সালের প্রথম লাইভ প্রোগ্রাম এটা আমাদের যারা আমাদের চ্যানেলের নতুন অডিয়েন্স তাদেরকে একটু বলি যে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা চেষ্টা করি যে ছাত্র জীবনে ক্যারিয়ার ডিসিশন নিতে গিয়ে যে সব স্টুডেন্টদের খুব মানে মাথা ব্যথা হয়ে যায় ক্যারিয়ার ব্যাপারটা তাদেরকে হেল্প করার জন্য আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত বিভিন্ন ফিল্ডের এক্সপার্টদের নিয়ে আসি যাতে তারা একটা সঠিক মানে দিক নির্দেশ পায় যে কিভাবে ভাবতে হবে ক্যারিয়ার নিয়ে বা কোন পথে এগোলে কোন কোন কোর্স আছে যেগুলো সম্পর্কে আমরা হয়তো একটু কম জানি ফলে সেখানে আমরা যেতে পারি না তো সেগুলো সম্পর্কে সঠিক তথ্য থাকলে এবং দিক নির্দেশ থাকলে ডিসিশন নেওয়াটা একটু সহজ হয় তো আজকের বিষয় অ্যান্থ্রোপোলজি এবং আজকে আমাদের সঙ্গে আছেন হলদিয়া गवर्नमेंट কলেজের অ্যান্থ্রোপোলজির প্রফেসর এবং ডিপার্টমেন্টাল মানে হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট ডক্টর ভুবন মোহন দাস ভুবন দাকে অনেক থ্যাংক ইউ এবং ওয়েলকাম টু আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল আর আমি জাস্ট একটাই কথা বলবো যেটা একটু আগে ভুবনদার সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল যে এমন কত মানে পৃথিবীতে কত কিছু আছে যেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা যায় কিন্তু আমরা ছকে বাঁধা দু তিনটে জিনিসের বেশি ভাবতে চাই না তো এগুলো সম্পর্কে একটু জানা থাকলে নতুন কিছু সম্পর্কে মানে পড়াশোনাটাও কি হয় সেটাও জানা যায় এবং একটু অন্য কেরিয়ারে যাওয়াও যায় তো সেগুলো নিয়েই মানে ভুবনদা যে মানে এত ইলাবোরেটলি মানে চিন্তা ভাবনা করেছেন বলবেন বলে সেটার জন্য তো অবশ্যই ধন্যবাদ এবং ভুবনদাকে রিকোয়েস্ট করছি যে মানে আলোচনাটা শুরু করার জন্য ধন্যবাদ দেবলিনা আমি প্রথমেই আমাদের হলদিয়া गवर्नमेंट কলেজে ফিজিক্স এর অধ্যাপিকা দেবলিনা দাস এবং তার বাকি যারা তাকে এই সাহায্য করে বিভিন্ন টেকনিক্যাল বা অন্যান্য এতে তাদেরকে আমি আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাবো কারণ দেবলিনা কিছুক্ষণ আগে বলল বিভিন্ন সাবজেক্টের যারা অভিজ্ঞ এক্সপার্ট আমি কিন্তু সেই ধরনের কোনো এক্সপার্ট নই আমি সাবজেক্টে খুবই অল্প দিন এসেছি এবং সেই অল্প দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি আজকে আমার অভিজ্ঞতাটাই শেয়ার করব তোমাদের সাথে প্রিয় বন্ধুদের কাছে আমি বলবো যে আজকে আমরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়টা আমাদের কাছে অনেকের কাছে হঠাৎ করেই নতুন লাগে যেমনটি লেগেছিল আমার কাছে আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে যখন আমি এই সাবজেক্ট নিয়ে অর্থাৎ এই সাবজেক্ট বলতে অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্থ্রোপোলজির বাংলা কথায় আমরা একে নির্বিজ্ঞান বলি এই সাবজেক্টটা প্রথম যখন আমরা মানে আমি শুনেছিলাম তখন আমারও মানে এই টার্মটাকে অ্যাপ্লিকেশন ফর্মে লিখতে গিয়ে আমায় তিনবার স্পেলিং জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল তো সেই রকম একটা জায়গা থেকে আজকে আমি এই সাবজেক্ট নিয়ে কিছু বলতে এসেছি সেটা সত্যি আমার কাছে হয়তো একটা বড় পাও না তবু আমি চেষ্টা করব আমার মতন করে একটু সহজ সরলভাবেই এটাকে যারা আমাদের সাবজেক্টের বাইরের লোকজন আছে তাদেরকে বোঝাতে সেই কারণে দেবলিনার প্রথম যেদিন আমায় এই ব্যাপারে অ্যাপ্রোচ করে তখনই আমি ঠিক করি যে অ্যান্থ্রোপোলজি বিষয়টা নিয়ে বলার আগে মানে এইটা নিয়ে অ্যাকচুয়ালি যে বলি না আমায় চেয়েছিল যে অ্যান্থ্রোপোলজিতে কি কেরিয়ার হয় কিন্তু কেরিয়ারের থেকে আমার কাছে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো যে কেরিয়ার তো আমরা জানবই কিন্তু তার আগে সাবজেক্টটা সম্বন্ধে আমাদের যদি অভিজ্ঞতা তেমন না থাকে এবং সাবজেক্টে কি পড়ানো হয় সেইটা যদি আমরা জানতে পারি বা কোথায় পড়ানো হয় কিভাবে সেই জায়গায় যাওয়া যায় এগুলো জানতে পারলে আমার মনে হয় আমাদের কেরিয়ারের ডিসিশন নিতে আর একটু সুবিধা হবে তো সেই কারণে আমি আজকে আমার যে আলোচনাটা আমি লিখেছি তার মধ্যে আমি কিছু তিনটে সেগমেন্ট রেখেছি প্রথম সেগমেন্টে আমি বলবো যে অ্যান্থ্রোপোলজি কি এবং এর মধ্যে কি কি পড়ানো হয় পরবর্তী সেগমেন্টে আমি বলবো যে অ্যান্থ্রোপোলজি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে কোথায় কোথায় স্নাতক লেভেলে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে এবং গবেষণা লেভেলে কোথায় করানো যায় এছাড়া থার্ড সেগমেন্টে আমি অ্যান্থ্রোপোলজির কেরিয়ার নিয়ে বলবো তো এই তিনটে জিনিস আমি আজকে বলবো বলে ঠিক করেছি এইগুলো আমার মনে হয় আমাদের মতন সাবজেক্ট যে সাবজেক্টগুলো খুবই কম মানুষের কাছে পৌঁছায় বা জানে তাদের ক্ষেত্রে আমাদের এই সাবজেক্টটাকে 
একটু পপুলারিটির দরকার আছে আমাদের এই সাবজেক্টে হয়তো অনেক স্কোপ আছে অন্যান্য আরো অনেক সাবজেক্টের মতনই কিন্তু আমরা সায়েন্স সাবজেক্ট বলতেই সব সময় বুঝি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স তার বাইরে আমরা হয়তো অন্যান্য সাবজেক্ট গুলোকে যারা জানি তারা হয়তো বুঝি কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটা নিয়ে আমরা যদি হঠাৎ করেই কাউকে বলি এটা একটা তো নতুন সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট নিয়ে মনে হয় না খুব বেশি দূর গিয়ে লাভ হবে বা এটা দিয়ে কোনো চাকরি স্কোপ থাকতে পারে তা এই ধরনের কথাগুলো আমরা মনে হয় তখনই বলি বিশেষ করে আমি এই কারণে এই কথাগুলো বলছি আমার নিজের জীবনের ক্ষেত্রে আমি এই কথাগুলোকে ফেস করেছি এবং আমি যখন কলেজ যে পড়তাম তখন আমাকে তো অনেকেই অনেক কথাই বলতেন যে এই সাবজেক্টে কেন আমরা তো আমি তো জয়েন্ট দিতে পারতাম আমি তো কোনো টেকনিক্যাল পোস্টে ডিপ্লোমা করে মানে তার জন্য চাকরির জন্য চেষ্টা করতে পারতাম তো এই ব্যাপারগুলো থেকেই আস্তে আস্তে আমি মানে যে প্রতিবন্ধকতা ফেস করেছি সেইগুলো কি ওভারকাম করানোর জন্য আজকে এই সাবজেক্টটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব তো আমি আবার হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজের এই পুরো ইউনিটকে ধন্যবাদ জানাবো তারা আমাদের মতন এই সাবজেক্টটাকে পপুলার না হলেও অ্যাটলিস্ট মানুষের কাছে পৌঁছানোর একটা সুযোগ করে দিয়েছে তো এরপরে আমি আমার আজকের মেন যে আলোচনা সেটাতে আমি প্রবেশ করছি তো ধন্য দেব না আমি তাহলে স্ক্রিন শেয়ার করি হ্যাঁ হ্যাঁ করো করো जी সাবজেক্টটা পড়বো বলে আসেনি আমি এসেছিলাম যে অন্য সায়েন্স সাবজেক্ট জুলজি বটানি এই সাবজেক্টগুলো পড়বো বলে ইনিশিয়ালি আমি বটানি এবং অ্যান্থ্রোপোলজিতে চান্স পাই কিন্তু আমার ওখানে আমি নরসিংহ দত্ত কলেজের স্টুডেন্ট তো নরসিংহ দত্ত কলেজে যারা আমায় বুঝিয়েছিলেন যে এই সাবজেক্টটা নতুন এই সাবজেক্টটা পড়লে এবং আমাকে একটা বই দেখানো হয়েছিল যে বইটা একটাই মাত্র আমাদের মনে আছে প্রফেসর এবতিমোহন সরকারের একটা বই সেই বইটা এবং আমাকে যিনি দেখিয়েছিলেন তিনি পরে জানতে পারি তিনি পাস কোর্সের স্টুডেন্ট এবং জৈবিক নিবিজ্ঞানের একটা বই দেখিয়ে সেটা থেকে আমায় বলা হয়েছিল যে আমি এই বইটা পড়লেই কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি কোর্সটা কমপ্লিট করা যায় এবং তার সাথে সাথে অ্যান্থ্রোপোলজির ফার্স্ট ক্লাসও পাওয়া যায় তো আমি একটু প্রলোভন পেই অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টে ভর্তি হয়ে যায় এবং আমি জানতাম এটা তো নতুন সাবজেক্ট আরো অনেক যেমন বায়োটেকনোলজি সেই সময় খুব পপুলার হয়েছিল তো বায়োটেকনোলজির মতন অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটা নিয়েও হয়তো করলে ভবিষ্যতে কোনো না কোনো চাকরি পাওয়া যাবে কারণ আমার উদ্দেশ্য তখন ছিল যে আমাকে একটা চাকরি পেতে হবে আমাকে একটা মানে এমন পড়াশোনা করতে হবে এমন সাবজেক্ট নিয়ে যেটা নিয়ে হয়তো আমি ভবিষ্যতে কিছু করতে পারবো কিন্তু তারপরেই আমি প্রচন্ড আশাহত হলাম যখন আমি কলেজে আমার টিচারদেরকে জানানোর চেষ্টা করলাম যে অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে কোথায় যাওয়া যায় কি করা যায় তখন দেখলাম না আমি তো বোধহয় ভুল সাবজেক্টে চলে এসেছি কিন্তু আর তারপরে আস্তে আস্তে মানে চলতে চলতেই আজকে হয়তো এই জায়গায় পৌঁছে যাওয়া এবং অপরচুনিটি গুলো তখন হয়তো অতটা ছিল না পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা যখন জাস্ট পড়া শেষ করছি মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করছি তারপর থেকেই অপরচুনিটি ওপেন হতে শুরু করে এবং বিভিন্ন ভাবে এটা নিয়ে আমি হয়তো একটা বিস্তারিত আলোচনা করতেই পারি কারণ আমার জীবনটা মানে এমন নয় আমি এই সাবজেক্টে চলে এসেছি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে ঘোরাফেরা করে আলটিমেট এই সাবজেক্টে এসেছি তো এটা আমার কাছে একটা বড় পাওনা এই সাবজেক্টের থাকা এবং আমি প্রথম দিন প্রথম ক্লাসেই আমার নামের জন্য আমি সাবজেক্টে ইয়ে হয়ে গিয়েছিলাম ডক্টর ভুবন মোহন দাস যিনি অসম আসামের প্রফেসর এবং উনি রিনুন পার্সন আম রিনুন অ্যান্থ্রোপোলজিস্ট তো ওনার নামই আমার নাম সেই জন্য আমাদের কলেজের টিচাররা তুমি জানতে তোমার নাম কিভাবে রাখা হয়েছে আমি বললাম না আসলে অ্যান্থ্রোপোলজি তো আমি সাবজেক্টটাই জানতাম না তো অ্যান্থ্রোপোলজির প্রফেসারের নাম কি করে জানি 
তো যাই হোক এগুলো বিস্তারিত একটা আলোচনা করা যেতে পারে কারণ বলার আছে আজকে আপাতত আমরা যেটা নিয়ে ইয়ে করেছি সেটা আমরা যাদের জন্য আজকের এই আমার প্রেজেন্টেশন অ্যান্থ্রোপোলজি যারা আছে তারা তো অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটা জানে কোথায় পড়ানো হয় সেটা জানে কিন্তু যারা আমাদের সাবজেক্টের বাইরে তাদের জন্য আমি আজকে চেষ্টা করেছি এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করার তো দেবলিনা দেখো তো শেয়ার হয়েছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ শেয়ার হয়েছে আমি ইয়ে করেছি ওটাকে ডিসপ্লে করেছি ওকে আমি তাহলে স্ক্রিনে যাই তুমি একটু দেখে নাও স্ক্রিনটা ফুল স্ক্রিন হয় হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন হয়েছে হয়েছে ওকে ওকে আজকে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে অ্যানথ্রোপোলজি সেটা নিয়ে পড়াশোনা এবং তার কেরিয়ার অর্থাৎ আমরা অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ে কোথায় কোথায় যেতে পারি অ্যান্থ্রোপোলজি এই টার্মটা অ্যাকচুয়ালি এসেছিল দুটো গ্রিক ওয়ার্ড থেকে একটার নাম হচ্ছে অ্যান্থ্রোপোস এবং লোগস অ্যান্থ্রোপোস মানে হচ্ছে মানুষ লোগস মানে স্টাডি বা সায়েন্স মানুষকে যে সাবজেক্ট স্টাডি করে মানুষকে নিয়ে পড়াশোনা এটাই মেন অ্যান্থ্রোপোলজির বিষয়বস্তু এবং অ্যান্থ্রোপোলজি সবসময়ই মানুষের ইভোলিউশন এবং ভেরিয়েশনকে নিয়ে স্টাডি করে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজির নিয়ে পড়াশোনা করতে গেলে আমাদের মাথায় সবসময়ই আছে আমরা যে মানুষ আমরা কোথা থেকে এসেছি আমাদের উৎপত্তি আমাদের বর্তমান এবং আমরা যদি সারা পৃথিবীতে দেখি তাহলে দেখব আমরা বিভিন্ন কালারের বিভিন্ন মানে কালার বলতে অ্যাকচুয়ালি স্কিন কালারের কথা বলা হচ্ছে এবং এটা পুরোটাই আমরা বায়োলজিক্যাল ভেরিয়েশন বোঝানোর জন্য বলছি কারণ এখানে রেশিয়াল কোনো কথাবার্তা থাকবে না কাউকে কোনো ছোট করা বা কাউকে সুপিরিয়ার দেখানোরও কোনো চিন্তা ভাবনা নেই তো অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা মানুষের ভ্যারিয়েশন দেখি তার গায়ের রং কেমন তার উচ্চতা কেমন এইটা যদি আমরা সারা পৃথিবীতে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব আমরা সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের মানুষ আছে তাদের গায়ের রং থেকে আরম্ভ করে তাদের উচ্চতা তাদের যে গঠন শারীরিক গঠন তাদের চুল চোখের রং বিভিন্ন ধরনের তাদের নাক এই আমরা যদি ভালো করে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ভ্যারিয়েশন আছে তো এই ভ্যারিয়েশন গুলো আমরা বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে স্টাডি করে থাকি মেনলি আমি অ্যান্থ্রোপোলজি ব্রড পার্সপেকটিভ থেকে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজি টাইম এবং স্পেস পার্সপেকটিভে মানুষের বর্তমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়েও আলোচনা করে তো অ্যান্থ্রোপোলজি মেন আমরা চারটে ব্রাঞ্চ পাই একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি বা বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি যেখানে আমরা হিউম্যানের ইভোলিউশন অর্থাৎ আমরা কোথা থেকে আমাদের উৎপত্তি হয়েছে এবং বর্তমান পৃথিবীতে যত মানুষ আছে তাদের মধ্যে সময় এবং স্থান ভেদে যে বিভিন্নতা আছে ভ্যারিয়েশন আছে সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করি পরের ব্রাঞ্চ হচ্ছে সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি যেটাতে আমরা মানুষের কালচার এবং সোসাইটি নিয়ে আমরা আলোচনা করি সেটা রিসেন্ট পাস্টের বা বর্তমানে তারপরের ব্রাঞ্চ আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি যেখানে আমরা সাধারণত মানুষের অতীত কালচার অর্থাৎ মানুষের যে ইভোলিউশন হয়েছে সেই ইভোলিউশনের কালচারাল ইভোলিউশনের পার্টটা এবং সেইটা যখন আমাদের ইতিহাসের আগে অর্থাৎ যখন কোনো লিখিত রেকর্ড ছিল না সেই সময়ের ইভোলিউশনটাকে বিভিন্ন মেটেরিয়ালিস্টিক আর্টিফ্যাক্ট বা স্টোন বা বিভিন্ন ধরনের অ্যাসেম্বলেজের মাধ্যমে আমরা যখন সেটাকে গঠন করি পুনর্গঠন করি 
সেটাই আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি এবং অতীতের পরিবেশ এবং সেই সময়কার যে জলবায়ু সেটা নিয়েও আলোচনা করা হয় আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে এবং আর একটা ব্র্যাঞ্চ আছে যেটার নাম হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি অর্থাৎ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্থ্রোপোলজি বলতে গেলে আমরা মানুষের সাথে মানুষের কমিউনিকেশন বোঝাই সেই কমিউনিকেশন মানে এমন নয় যে সেই কমিউনিকেশনটা হবে কেবলমাত্র কোনো লিখিত কমিউনিকেশন বা কোনো ভার্বাল কমিউনিকেশন লিখিত ভার্বাল কমিউনিকেশনের বাইরেও নন ভার্বাল কমিউনিকেশন যেটা আমরা বিভিন্ন ধরনের সাইন বা সিমটমস এর মাধ্যমে দেখতে পাই সেইটাই মেনলি লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি স্টাডি করে আর একটু ডিটেলস আমি একটু বাদে আসছি এই স্লাইডটাই আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব যে আমাদের যে অ্যান্থ্রোপোলজির ফোর ফিল্ড অর্থাৎ চারটে ফিল্ড আমি বললাম বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি আর্কিওলজি এবং লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি এই সমস্ত ফিল্ডগুলোর কে যদি একত্রিতভাবে আমরা এর কিছু অ্যাপ্লায়েড দিক নিয়ে আলোচনা করি তখন সেটা অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজি বলে আমাদের কাছে মানে ইয়ে হবে তো এই অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা বিশেষ করে বায়োলজিক্যাল এবং সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি যতগুলো সাব ব্রাঞ্চেস আছে সেইগুলো থেকে মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য কিছু কিছু অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল নলেজ অ্যাপ্লাই করা হয় সেইটাই হচ্ছে অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজি যেমন এখানে উদাহরণ দেওয়া আছে মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজি অর্থাৎ মানুষের যে স্বাস্থ্য সেই স্বাস্থ্যের ওপর আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে দেখব মানুষের এই স্বাস্থ্য কেবলমাত্র মেডিকেল প্রফেশনালদের ওপরই নির্ভর করে না নির্ভর করে আমরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কি ভাবি আমার বিলিফ সিস্টেম কি আমার স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য আমরা কি ট্র্যাডিশনাল কোনো মেডিসিন ইউজ করছি আমরা কি গাছগাছালি বা কিছু ব্যবহার করছি এই ব্যাপারগুলোকে যখন আমরা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল পার্সপেকটিভ থেকে দেখব তখন সেটা আমরা অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজি অংশটায় এটা নিয়ে আলোচনা করি ডেভেলপমেন্টাল অ্যান্থ্রোপোলজি অর্থাৎ আমি তো বললাম যে অ্যান্থ্রোপোলজি সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজির পার্ট হিসেবে আমরা মানুষের সমাজ এবং তাদের কালচার নিয়ে আলোচনা করি তো সেখানে সমাজের যে উন্নয়ন সেইটা করতে গেলে আমাদের ডেভেলপমেন্টাল অ্যান্থ্রোপোলজি পড়তে হয় এবং সেই ডেভেলপমেন্টাল অ্যান্থ্রোপোলজির মাধ্যমে মানুষের উন্নয়ন এবং তার দের যাতে তাদের ভালো হয় সেইটা নিয়ে পড়াশোনা করা হয় আরবান অ্যান্থ্রোপোলজি আরবান অ্যান্থ্রোপোলজিতে আরবানাইজেশন প্রসেস এবং কিভাবে আরবান সেন্টার গড়ে উঠেছে এবং সেটা কিভাবে আমাদের সোসাইটিকে আর উন্নততর করতে পারে সেটা নিয়েও আলোচনা করা হয় তো এইটা আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজির যে ফোর ফিল্ড এবং তার বাইরে আর একটা অংশ অ্যাপ্লায়েড অ্যান্থ্রোপোলজি সেটা নিয়ে একটু আলোচনা তো এবার আমি একটু স্পেসিফিক যাই যে বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা অ্যাকচুয়ালি কি করি বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা কিছুক্ষণ আগেই আমি বলেছি যে বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা মানুষের ইভোলিউশন এবং মানুষের ভ্যারিয়েশন নিয়ে আমরা এখানে আলোচনা করি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিস্টরা আমাদের যে মডার্ন হিউম্যান স্পিসিস অর্থাৎ হোমো স্যাপিয়ান্স স্যাপিয়ান্স এদের যে অতীতের যারা অ্যান্সেস্টার অর্থাৎ যে সমস্ত ফসিল প্রাইমেটস আছে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করা হয় কিভাবে মানুষের ইভলিউশন হয়েছে আমরা জানি যে বানর জাতীয় একটা গোষ্ঠী থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছিল কিন্তু সেইটা কোন স্টেজের মাধ্যমে আস্তে আস্তে উন্নত আধুনিক মানবে পরিণত হয়েছে সেইটা নিয়ে আলোচনা করা হয় যেটাকে আমরা প্যালিও অ্যান্থ্রোপোলজিও বলি এছাড়া আমরা এখানে হিউম্যান বায়োলজি নিয়ে কথা বলি এবং তার সাথে সাথে আমরা যেটা করি এখানে এই স্লাইডটায় আমি একটু দেখাবো যে এখানে প্যালিও অ্যান্থ্রোপোলজি যেটা আমি বললাম যে মানুষের যে সমস্ত ফসিল রেকর্ড ইভলিউশনের পার্সপেকটিভ থেকে দেখা হয় সেইটা নিয়ে আলোচনা করা হয় তারপরে আমি দেখাচ্ছি যে হিউম্যান বায়োলজি তার পোর্শনে হচ্ছে মানুষের গ্রোথ 
nutritional aspect uh, human genetics or uh, uh, gene kibhabe manusher uh, uh, unnatite kaaje lagano jay ebong je gene er jonno je manusher moddhe variation asche seta niye study kora hoy e chhara manusher bortoman uh, manob ber tader je uh, nutritional aspect ebong tar sathe sathe tar je physiological parameter gulo ache সেগুলো নিয়েও আলোচনা করা হয় হিউম্যান বায়োলজি সেগমেন্টে আচ্ছা তারপর স্কেলিটাল বায়োলজি অর্থাৎ আমি হিউম্যানের ইভোলিউশনের কথা বলছি অথচ আমি যদি মানুষের ইভোলিউশন কিভাবে হলো মানুষ কবে ঠিক চার পা থেকে দুপায় হলো এবং সেই দুপা হতে গিয়ে মানুষের টোটাল স্কেলিটানে কি চেঞ্জেস এলো সেই চেঞ্জেস গুলো যদি আমাদের জানতে হয় তাহলে আমাদের হিউম্যানের স্কেলিটানটাকে অর্থাৎ তাদের যে কঙ্কাল সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার এবং সেই কঙ্কাল নিয়ে আলোচনা যেখানে হয় সেইখানে সেটাকে আমরা স্কেলিটাল বায়োলজি বলি সেই আধুনিক মানবের কঙ্কালের সাথে সাথে অতীতে যে সমস্ত আদিম মানব ছিলেন তাদের এই কোন জায়গায় পার্থক্য ছিল যেটা আমরা কম্পারেটিভ অ্যানাটমির মাধ্যমে স্টাডি করে থাকি সেটাও আমরা বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে পড়ি আর একটা আমি বলেছি যে প্যালিও অ্যান্থ্রোপোলজি প্যালিও অ্যান্থ্রোপোলজি অলরেডি সেখানে সরি প্যালিও প্যাথোলজি প্যালিও প্যাথোলজি বলতে আদিম মানবের যে সমস্ত রোগ জ্বালা যা কিছু হতো সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট আছে অ্যান্থ্রোপোলজি সেটা হলো প্রাইমেটোলজি বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি প্রাইমেট অর্থাৎ আমরা প্রাইমেট বলে একটা বর্গের অন্তর্ভুক্ত আমরা সবাই কারা কারা মানুষ বন মানুষ যেমন গরিলা গিবন সিম্প্যাঞ্জি ওরাং ওটাং এবং মানকি যত ধরনের বানর আছে পৃথিবীতে সবাই এছাড়া লেমু লরি টার্সিয়ার এরা প্রত্যেকেই আমরা প্রাইমেট বর্গভুক্ত এবং প্রাইমেটের মধ্যে থেকে আমরা প্রাইমেটের বর্তমান লিভিং প্রাইমেট কোথায় আছে কি আছে তাদের বৈশিষ্ট্য কি সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি তার সাথে সাথে প্রাইমেটের বিহেভিয়ার অর্থাৎ মানুষ এখন যে ধরনের আচার আচরণ করে সেই আচার আচরণগুলো ঠিক কোন জায়গা থেকে মানুষের মধ্যে এসেছে সেটা বুঝতে গেলে আমাদেরকে প্রাইমেটকে স্টাডি করতে হয় এর বাইরেও আমরা বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে পড়ি ডেমোগ্রাফিক অ্যান্থ্রোপোলজি এছাড়া আছে বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে ফরেন্সিক অ্যান্থ্রোপোলজি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট আসপেক্ট আছে ফরেন্সিক অ্যান্থ্রোপোলজি যেখানে বায়োলজির বিভিন্ন নলেজকে অ্যাপ্লাই করা হয় ফরেন্সিক সায়েন্সের ক্ষেত্রে মানুষের মৃত মানুষের কোনো তার দৈহিক মানে কোনো যদি মানে সাসপেক্ট থাকে সেই সাসপেক্টকে ফাইন্ড আউট করতে ফরেন্সিক অ্যান্থ্রোপোলজি কাজে লাগে প্যাটার্নিটি ডায়াগনোসিস করতে কাজে লাগে এই ধরনের অনেক কিছুই আমরা বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজিতে আলোচনা করি আর একটা বড় ব্র্যাঞ্চ অ্যান্থ্রোপোলজি সেটা হলো সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি যেখানে মানুষ তার সমাজ তার মধ্যে যে ভ্যারিয়েশন এবং তার কালচারাল চেঞ্জ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় এই আসপেক্টে মানুষের ইকোনমি নিয়েও আলোচনা করা হয় যেটা ইকোনমিক অ্যান্থ্রোপোলজির মধ্যে মানুষের যে পাওয়ার পেস্টিজ পলিটিক্স এবং বিভিন্ন যে সোশ্যাল গ্রুপ আছে সেটা নিয়ে পলিটিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজির আন্ডারে আলোচনা করা হয় মানুষের মন নিয়ে যে সেগমেন্টটায় আলোচনা করা হয় সেটা হলো সাইকোলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি এটাও আমাদের সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজির একটা পার্ট মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজি যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেই বলেছি যে মেডিকেল অ্যান্থ্রোপোলজি একটা বড় ফিল্ড অ্যান্থ্রোপোলজি যেখানে কেবলমাত্র সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি নয় বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজির নলেজও ব্যবহার করা হয় মানুষকে তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে এবং সোসাইটির সাথে ঠিক মতন বোঝা পড়ার জন্য আর তারপরের যে সেগমেন্টটা আছে সেটা হলো ডেভেলপমেন্টাল অ্যান্থ্রোপোলজি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্থ্রোপোলজি সরি তো ওই ডেভেলপমেন্ট অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট চলে মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য সেই প্রজেক্টগুলো কিভাবে সমাজ এবং কালচার অনুযায়ী করা যায় যাতে করে কোনো মানুষের ক্ষতি না হয় সেইগুলোকে লক্ষ্য রাখা হয় এবং এইটা অ্যান্থ্রোপোলজির এই ফিল্ডে প্রচুর কাজের সুযোগ আছে এগুলো নিয়ে আমি পরে বিস্তারিত আলোচনা করছি এবার আমি আরো যে দুটো অ্যান্থ্রোপোলজি এরিয়া আছে সেটা হচ্ছে আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি এবং তার সাথে হচ্ছে 
linguistic anthropology. Archaeological anthropology actually uh, study kore otiter manusher je sumosto uh, evolution er process jeta bibhinno dhoroner bostugoto uh, sanskriti diye gora ebong shetake uh, kichu amra uh, historical period er sathe amra kichuta er uh, alochona kore thaki ebong eita uh, mainly jeta je jayga alochona kori seta historical archaeology 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 means archaic orthat prachin prachin shomoyer manusher utpatti itihas ebong seita amader to sei shomoy kono likhito record chilo na sei likhito record na thakar jonno amaderke tokhon nirbhor korte hoychilo matir niche ba matir opore ja kichu choriye porechilo sei gulo ki mane bibhinno dhoroner experiment er madhye exploration er madhye sei gulo ke amra ei archaeological anthropology er madhye study kori ebong manusher অতীত সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে আর্কিওলজিক্যাল অ্যানথ্রোপোলজি আমাদেরকে সাহায্য করে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা জায়গায় খনন কার্য চলছে আর কিছু টুলসের ছবি রয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের হাতিয়ার এবং তার পাশে আর একটা ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কিছু গুহা চিত্র রয়েছে আদিম মানুষের তার শিল্পের নিদর্শন তো কিভাবে অ্যাকচুয়ালি বায়োলজিক্যাল ইভলিউশন এবং কালচারাল ইভলিউশন প্যারালালি হয়েছিল সেইটা আমরা এই আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি এবং বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি পার্ট থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করি এবং সবগুলোই কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য থাকে মানুষের ইভলিউশনকে বোঝা এরপরে আর একটা সেগমেন্ট রয়েছে সেটা হলো লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা সাধারণত মানুষের ল্যাঙ্গুয়েজ নিয়ে কথা বলি ল্যাঙ্গুয়েজ অর্থাৎ যেটার মাধ্যমে আমরা এক মানুষের সাথে আর এক মানুষের বা এক পপুলেশনের সাথে আর এক পপুলেশনের কমিউনিকেশন করি সেটা হতে পারে রিটেন সেটা হতে পারে কোন ধরনের নন রিটেন স্পোকেন বা ভার্বাল অর্থাৎ আমি মুখে কি বলছি সেটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় আমরা যদি নিচে ছবির দিকে দেখি তাহলে এখানে দেখা যাবে যে এখানে কিছু ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন রয়েছে স্পেশালি আমাদের লিপের মাধ্যমে এইটা থেকে কিন্তু আমরা হয়তো এই ছবিটা দিয়ে কিছুই বলবো না কিন্তু কিছু সাইন্ট এবং সিমটমস এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু কিছু জিনিস ইন্ডিকেট করতে পারি এই ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন এটা তো ভার্বাল কমিউনিকেশন নয় এটা তো কিছু সাইন এবং সিমটমস যেটা দিয়ে আমরা কাউকে কিছু বোঝাতে চেষ্টা করলে সেটা বোঝানো যায় তো এইটাই অ্যাকচুয়ালি লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি এবং এই লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজিতে আমরা কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজের উৎপত্তি হয়েছে কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজের স্ট্রাকচার বিভিন্নভাবে চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলোকে জানা এবং বিভিন্ন সোশ্যাল কনটেক্সটে লিঙ্গুইস্টিক মানে কিভাবে সমাজের সাথে ল্যাঙ্গুয়েজকে রিলেশনশিপ ড্র করছেন সেটাও স্টাডি করা হয় এই লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজির মাধ্যমে তো আমি এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি এবং লিঙ্গুইস্টিক অ্যান্থ্রোপোলজি আর আর্কিওলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি মেন এই চারটে ব্র্যাঞ্চ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং তার সাথে সাথে অ্যান্থ্রোপোলজির কি ডিস আলোচনা করে কি পড়ায় সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবার বন্ধুরা তোমাদের মানে যেটা এই সব থেকে বেশি আগ্রহ এই লেকচারের সব থেকে উদ্দেশ্য যেটা যে অ্যান্থ্রোপোলজি বা নির্বিজ্ঞান করতে গেলে আমার কি কি লাগতে পারে কোন জায়গায় আমি অ্যান্থ্রোপোলজিতে অ্যাডমিশন পেতে পারি সেইটা নিয়ে আমি নেক্সট কয়েকটা স্লাইডে দেখাবো যে স্নাতক লেভেলে স্নাতকোত্তর লেভেলে গবেষণা লেভেলে কোথায় কোথায় অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ানো হয় এবং তার জন্য কি কি লাগে আমরা মানে একটা আমারও ধারণা ছিল প্রথমে যে অ্যান্থ্রোপোলজি সে নতুন সাবজেক্ট কিন্তু বাস্তবে অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটা আমাদের দেশে নতুন হলেও তাও প্রায় একশো বছর আগে কলকাতা ইউনিভার্সিটি উনিশশো কুড়ি সালে প্রথম শুরু হয় কলকাতা মুম্বাই এবং ম্যাড্রাস এই তিন জায়গায় প্রায় প্যারালালি শুরু হয়েছিল তো একশো বছরের ইতিহাস অ্যান্থ্রোপোলজির আমাদের ইন্ডিয়ান পার্সপেকটিভে আছে এবং আমরা যদি ওয়ার্ল্ড পার্সপেকটিভ দেখি তাহলে এটা কিন্তু আরও প্রাচীন অর্থাৎ আমাদের কাছে সাবজেক্টটা নতুন মনে হলেও অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটা কিন্তু বাস্তবে নতুন নয় এই সাবজেক্টের 
উৎপত্তি এবং এর বিস্তার অনেক আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল আমাদের দেশের বাইরে আমাদের দেশে প্রায় একশো বছর তো এই অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্ট এর একটা গ্লোবাল অ্যাটমসফিয়ার আছে এবং যেটা থেকে আমরা স্টাডি করি মানুষের সব সময় ইভলিউশন ভেরিয়েশন সেটা হতে পারে বায়োলজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে সেটা হতে পারে সোশ্যাল কালচারাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তো এই অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যাকচুয়ালি আমরা বিএ বা বিএসসি ব্যাচিলার অফ আর্টস ব্যাচিলার অফ সায়েন্স এই ডিগ্রি পাই এটার জন্য আমাদেরকে এইচএস লেভেলে বা ক্লাস টুয়েলভের যে কোনো ডিসিপ্লিন হলেই চলে তবে কিছু কিছু কলেজ বা ইউনিভার্সিটি তাদের গাইডলাইন্সে বলা থাকে এইচএসে যদি সায়েন্স থাকে স্পেশালি বায়োলজি বা কেমিস্ট্রি থাকলে প্রেফারেন্স পাওয়া যায় কিন্তু এখন সিবিসিএস সিস্টেমে নতুন অনেক ক্ষেত্রেই এই রেস্ট্রিকশানটাও তুলে দেওয়া হয়েছে এখন বলা হয় যে যে কোনো সাবজেক্ট থেকেই অ্যান্থ্রোপোলজিতে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে অ্যাডমিশন নেওয়া যায় আগে এটা তিন বছরের কোর্স হতো এখন একটা সিক্স সেমিস্টারের প্রোগ্রাম হয় এবং এই সিক্স সেমিস্টার প্রোগ্রামের মধ্যে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজি গ্রাজুয়েশন লেভেলটা কমপ্লিট করতে পারি এবং এর জন্য আমাদের মেনলি অ্যাডমিশন প্রসিডিওরে একাডেমিক স্কোর কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এন্ট্রান্স টেস্টেরও ব্যবস্থা আছে যারা মাস্টার ডিগ্রি করতে চায় অ্যান্থ্রোপোলজিতে তাদের ক্ষেত্রে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে যদি অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটা থাকে তাহলে তারা অ্যাপ্লাই করতে পারে তবে এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যেখানে কিন্তু মাস্টার ডিগ্রি লেভেলে অ্যান্থ্রোপোলজি পড়তে গেলে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে অ্যান্থ্রোপোলজি না থাকলেও পড়া হয় যেমন আমাদের সিধু কানু বিরসা ইউনিভার্সিটিতে সেখানে আগে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটিতেও ছিল যে অ্যান্থ্রোপোলজি মাস্টার ডিগ্রি করতে গেলে গ্রাজুয়েট লেভেলে অ্যান্থ্রোপোলজি না থাকলেও অ্যাডমিশন নেওয়া যেত এই ক্ষেত্রে অ্যান্থ্রোপোলজির অ্যাডমিশন প্রসিডিওর আমরা জানি যে প্রথমে আমাদের দেখতে হয় কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে অ্যাডমিশনের ক্ষেত্রে কোন কোন জায়গায় অ্যান্থ্রোপোলজি কোর্স পড়ানো হয় সেই অনুযায়ী আমাদেরকে এই কোর্সে অ্যাপ্লাই করতে হয় সেখানে কিছু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া থাকে যেগুলোকে আমাদের দেখে নিতে হয় যে আমরা সেই জায়গায় ফিট করতে পারছি কি না এবং তারপরে কিছু কিছু ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এন্ট্রান্স টেস্ট হয় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কাউন্সিলিং হয় সেটা বর্তমানে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলেও কাউন্সিলিং সিস্টেমটা চালু হয়ে গেছে সেই জন্য আমি এখানে মেনশন করেছি যে এই প্রসিডিওরের মাধ্যমে মাস্টার ডিগ্রি লেভেল বা আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজি কোর্সে ভর্তি হতে পারি এবার আমি জানবো বা আমরা জানার চেষ্টা করব যে অ্যান্থ্রোপোলজি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথায় কোথায় পড়ানো হয় এখানে আমি দুটো জায়গাতে ভাগ করে নিয়েছি একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট কলেজ এবং গভর্নমেন্ট স্পন্সার কলেজ তো গভর্নমেন্ট কলেজের মধ্যে সব থেকে পুরনো গভর্নমেন্ট কলেজ হচ্ছে হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজ আর তার পরবর্তী ক্ষেত্রে বিধাননগর কলেজে অ্যান্থ্রোপোলজি স্টার্ট হয় এবং বর্তমানে বিধাননগর কলেজে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সও পড়ানো হচ্ছে এছাড়া ডক্টর এ পিজে আব্দুল কালাম গভর্নমেন্ট কলেজ নিউ টাউন গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ সিঙ্গুর যেটা বর্ধমান ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আগের দুটো বিধাননগর এবং এ পিজে আব্দুল কালাম গভর্নমেন্ট কলেজ এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এছাড়া গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ কেশিয়ারি এবং গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ গোপীবল্লভপুর টু পশ্চিম মেদিনীপুর এগুলো বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এবার আমি গভর্নমেন্ট স্পন্সর কলেজের কথায় আসি সেখানে দেখা যাচ্ছে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের মধ্যে বঙ্গবাসী কলেজ খুবই প্রাচীন বঙ্গবাসী ইভিনিংয়েও অ্যান্থ্রোপোলজি কোর্স পড়ানো হয় নরসিংহ দত্ত কলেজ হাওড়া যেখানকার আমি স্টুডেন্ট সেখানে তো অ্যান্থ্রোপোলজি অনেক আগে থাকতেই পড়ানো হয় এবং আগে মর্নিংয়ে অ্যান্থ্রোপোলজি কোর্স পড়ানো হতো এই মুহূর্তে আমার জানা নেই মর্নিংয়ে কোর্সটা চালু আছে কি না এছাড়া রামসদয় কলেজ আমতা বিবেকানন্দ কলেজ ফর উইমেন কলকাতা নিউ আলিপুর কলেজ কলকাতা 
এই কলেজগুলো প্রথম ছটা কলেজ হচ্ছে কলকাতা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এরপরে আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কলেজের কথায় আসবো সেটা হলো আচার্য কপুলচন্দ্র কলেজ নিউ ব্যারাকপুর সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন যেটা এতে অবস্থিত দমদমে মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যালয় শ্রী চৈতন্য কলেজ হাবড়া এবং দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় এই দুটো কলেজ অনেক প্রাচীন কলেজ এবং এই সমস্ত কলেজগুলো ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে এখন আমি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির কিছু কলেজের কথা বলবো সেটা হলো মহিষাদল গার্লস কলেজ প্রভাত কুমার কলেজ কাঁথি বা কন্টাই সীতানন্দ কলেজ নন্দীগ্রাম সেবা ভারতী মহাবিদ্যালয় কাবগাড়ি সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয় গোপীবল্লভপুর খেজুরি কলেজ মহারাজা নন্দকুমার কলেজ এই সমস্ত কলেজই হচ্ছে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির আন্ডারে বর্ধমান ইউনিভার্সিটির আন্ডারে একমাত্র গভর্নমেন্ট স্পন্সার কলেজ হচ্ছে বর্ধমান রাজ কলেজ এবং নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি রিসেন্টলি আন্ডার গ্রাজুয়েট কোর্স চালু করেছেন এবং সিধুকানু বিরসা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ এইগুলোতে আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলে অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ানো হয় এই যে একুশটা কলেজের কথা আমি বললাম নন গভর্নমেন্ট এবং ছটা গভর্নমেন্ট কলেজের কথা বললাম এর বাইরেও কিন্তু আরো অনেক কলেজ আছে প্রায় ওয়েস্ট বেঙ্গলে এখন মোর দ্যান ফিফটি কলেজে অ্যান্থ্রোপোলজি কোর্স পড়ানো হয় অনার্স এবং জেনারেল ডিগ্রি হিসেবে তো এই অনার্স জেনারেল ডিগ্রির জন্য আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের এই সমস্ত কলেজে যোগাযোগ করতে পারি যদি সম্ভব হয় ভবিষ্যতে আমি এটার প্রত্যেকটা কলেজের ওয়েবসাইটও আমি এই লিঙ্কে দিয়ে দিতে পারি এখন আমরা আছি অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে কোথায় পড়াশোনা করতে পারি আমি কিছুক্ষণ আগেই বলে এসেছি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের ইউনিভার্সিটিগুলোর কথা যেখানে যেখানে অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ানো হয় তো পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি খুবই প্রাচীন এছাড়া বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটি নর্থ বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটি সিধুকানু বিরসা ইউনিভার্সিটি এখানে সব জায়গায় কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি এক্সক্লুসিভ ডিগ্রি দেওয়া হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যান্ড ট্রাইবাল স্টাডিজও দেওয়া হয় যেমন সিধুকানু বিরসা ইউনিভার্সিটি এছাড়া আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমি বলে রাখি আমাদের বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে দুটো কলেজ থাকলেও সিঙ্গুর গভর্নমেন্ট কলেজ এবং বর্ধমান রাজ কলেজ এখনো পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স এখানে চালু হয় পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে আমরা জানি দিল্লি ইউনিভার্সিটি ম্যাড্রাস ইউনিভার্সিটি ডক্টর হরি সিং গৌর ইউনিভার্সিটি সাগর এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি লখনৌ ইউনিভার্সিটি পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি চন্ডীগড় ইউনিভার্সিটি অব পুনে গুরু ঘাসিদাস ইউনিভার্সিটি বিলাসপুর কুন্নুর ইউনিভার্সিটি কেরল কেরল সরি হায়দ্রাবাদ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি উৎকল ইউনিভার্সিটি উড়িষ্যা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব উড়িষ্যা কোরাপুট সম্বলপুর ইউনিভার্সিটি উড়িষ্যা রাঁচি ইউনিভার্সিটি আসাম ইউনিভার্সিটি শিলচর নর্থ ইস্ট হিল ইউনিভার্সিটি নেহু যেটা আপনাদের যেতে আছে শিলং গুহাটি ইউনিভার্সিটি ডিব্রুগড় ইউনিভার্সিটি সিকিম ইউনিভার্সিটি রাজীব গান্ধী ইউনিভার্সিটি অরুণাচল প্রদেশ ইটানগর কটন কলেজ স্টেট ইউনিভার্সিটি আসাম এবং হেমবতী নন্দন বহুগুণা গারভাল ইউনিভার্সিটি তো এইগুলো হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরের কিছু ইউনিভার্সিটি এর বাইরেও আরও আছে সেটা আমার কাছে এই মুহূর্তে তথ্য আমি জোগাড় করতে পারিনি বলে আমি এখানে দিতে পারিনি এর বাইরেও কিন্তু অনেক পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ানোর ইউনিভার্সিটি আছে এরপর আমি বলবো যারা অ্যান্থ্রোপোলজি স্নাতক হয় তারা কিন্তু সবাই অ্যান্থ্রোপোলজিতেই মাস্টার ডিগ্রি করতে চায় না তাদের অনেকের ইচ্ছা হয় যে আমি একটু অন্য সাবজেক্টে যাব তো সেই ক্ষেত্রে কি আমার সেই সুযোগ সুবিধা আছে আমি বলবো হ্যাঁ আছে আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে যদি আমরা স্নাতক লেভেলে পড়াশোনা করি তাহলে আমরা কিন্তু ভারতবর্ষে বিভিন্ন রিনউন্ড ইনস্টিটিউট আছে যেখানে সোশিওলজি সোশ্যাল ওয়ার্ক কালচারাল স্টাডিজ এরিয়া স্টাডিজ হিউম্যান রাইটস রুরাল ম্যানেজমেন্ট পপুলেশন স্টাডিজ পাবলিক পলিসিস এই ডিসিপ্লিনগুলোতে আমরা মাস্টার ডিগ্রি করতে পারি স্পেশালি যারা সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজির এরিয়াটাকে ভালোবাসে তারা এই জায়গায় খুব সহজেই যেতে পারে এছাড়া 
आर्किओलजिकल एंथ्रोपोलजी नहीं आर्किओलजी ते मास्टर डिग्री और मिजोरोलजी ते मास्टर डिग्री करा जाए और जरा बायोलजिकल एंथ्रोपोलजी नहीं पढ़ाशुना करते चाय ता जेनेटिक्स पब्लिक हेल्थ बाउट्रिशन फरेंसिक सायेंस एको एक चेष्टा कर ले कोर्सगुल पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कमप्लीट करते तो ये एक रखा दरकार जे एर बहरे इगनु मध्यमे क्या पोस्ट ग्रेजुएट लेवेले एंथ्रोपोलजी कोर्स पढ़ते एंथ्रोपोलजी नहीं गवेषणार जगटा आसब एंथ्रोपोलजी नहीं गवेषणा करते से क्षेत्र में डिग्री को क्षेत्र में एंथ्रोपोलजी पाव जाए कौ कौ सोशल सायेंस हिसेबे पाव जाए तो भारतवर्षर बे किस नामक इन्स्टिट्यूट आखने एंथ्रोपोलजी नहीं गवेषणार खूब भलो सूझ आज विशेषकर इंडियन स्टैटिस्टिकल इन्स्टिट्यूट कलकता विभिन्न इंडियन इन्स्टिट्यूट अब टेक्नोलॉजी जो आई आई टीस आज भारत से स्कूल अब सोशल सायेंसेस आखने एंथ्रोपोलजी नहीं पीएचडी जाए टाटा इन्स्टिट्यूट अब सोशल सायेंस सेंटर फर स्टाडिज इन सोशल सायेंसेस इंटरनैशनल इन्स्टिट्यूट अब पपुलेशन सायेंस मुम्बई इंडियन इन्स्टिट्यूट अब मैनेजमेंट कलकता जो जोकाय आए यहाड़ाओ और भारतवर्षर अन्न्य आई आई एम एओ एंथ्रोपोलजी मास्टर डिग्री करार पर पीएचडी लेवे एंट्रांस देवा जाए डेकान कलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसार्च इन्स्टिट्यूट जखने मास्टर डिग्री जाए तरह साथ ही साथ ही पीएचडिर सूझ आ गिंद बल्लभ पंत सोशल सायेंस इन्स्टिट्यूट से एंथ्रोपोलजी नहीं जाए इन्स्टिट्यूट अब डेवलपमेंट स्टाडिज कलकता एखने कंथ्रोपोलजी नहीं भविष्य गवेषणार सूझ आर बहरे जतगुलो इनिटी पोस्ट ग्रेजुएट एंथ्रोपोलजी पढ़ानो है प्राय सब जैगाते ही पीएचडी लेवे एंथ्रोपोलजी नहीं गवेषणा करते लास्ट सेगमेंट अर्थात एंथ्रोपोलजी कैरियर की भाव गढ़ब से एक आलोचना करी तो यहां तो एंथ्रोपोलजी सबजेक्ट कि एंथ्रोपोलजी नहीं कथाय कथाय पढ़ाशुना करा जाए यह आलोचना कर लम सब आलोचनार उद्देश्य क्यों एकटाई जो आल्टिमेट हम कथाय अपरचुनिटी पे एंथ्रोपोलजी नहीं ज्ञान आहरण सब ही ठीक है क्योंकि आल्टिमेट जदि से ज्ञान व्यक्तिगत जीवन क्जे ना लागे क्योंकि पक्षे सबजेक्टा के बसिदिन बाची रखा मान पक्षे सम्भव नए से ही कारण एंथ्रोपोलजी अपरचुनिटीज और अन्न्य डिसिप्लिने मतन तो आई तर बहरे बोलो एंथ्रोपोलजी और स्कोप आखने केवलम्र खूब मेरिटोरिया स्टूडेंटर दरकार पड़े ना से एक हार्डवर्किंग मानसिकतार जो स्टूडेंट है तर मध्य जदि परिश्रम साथे साथ से जदि तर जीवन के आो उन्नतर भाव देखते चाय से एंथ्रोपोलजी नहीं अवश्य एगोते परे तर सूझ आ तब यह सूझगुलो एखे रखब जे सूझगुलो केवलम्र जे तार मान एंथ्रोपोलजी स्नातक कर ले पे जा स्नक लेवल तरह गेटवे मात्र ताकि पोस्ट ग्रेजुएशन एवं परवर्ती क्षेत्र में जदि से पीएचडी गवेषणा कर पीएचडी डिग्री अर्जन कर तर पक्षे ये सुविधा है और विशेषकर कैरियर अपरचुनिटी तीनटे सेगमेंट भाग कर एकडेमिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर ए करपोरेट सेक्टर तो यही जैगागुल सब विशेषकर करपोरेट नन गवर्नमेंट सेक्टर जो तो अभिज्ञता है तस्ते आस्ते हायर लेवेले जावा जाए परवर्ती स्लैडगूलते जेखने देखो कि भाव कौन जैगे अपरचुनिटीज आज क्योंकि ये अपरचुनिटीजगल सब समय क्यों मैं शुदुम्र डिग्री थकले होना तर साथ ही से पदे जाजे के उपयुक्त भावे तैरी करते हैं ये माथाय रखते हैं और एखे जगह देखा बोल एगुल मान य जे हमें एंथ्रोपोलजी ग्रेजुएशन कर लमी मास्टर डिग्री कर लाल ही जैगे अपरचुनिटी हो जाए आल्टिमेट समस्त जैगाते ही कम्पिटिशनर माध्यम ही आसते हैं निजे के जगह योग्य कर तुलते तब क्यों से ही अपरचुनिटी एक्सेप्ट करतेब 
তো সেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্য আমি তোমাদেরকে বড় জোর একটা গাইডলাইন দিতে পারি কিভাবে কোন জায়গায় যাওয়া যায় আচ্ছা এবার আমি ফার্স্ট সেক্টর আমার ক্যারিয়ারের হচ্ছে একাডেমিক সেক্টর অন্যান্য সাবজেক্টের মতন অ্যান্থ্রোপোলজিতেও স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে আমরা স্কুল লেভেলে অ্যান্থ্রোপোলজি টিচার হতে পারি এছাড়া বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে বা বায়োলজি টিচার হওয়ার জন্য অন্যান্য সাবজেক্টের মতন জুলজি বোটানি অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে আমরা স্কুল টিচার হতে পারি কলেজ লেভেলে অ্যান্থ্রোপোলজি টিচার হওয়ার সুযোগ আছে সেখানে অ্যান্থ্রোপোলজির তে নেট কোয়ালিফাই নেট বা স্লেট সেট কোয়ালিফাই করে আসতে হয় এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কলেজ সার্ভিস কমিশন এবং সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সিলেকশন কমিটির আগে একটা স্ক্রিনিং টেস্ট হয় সেই স্ক্রিনিং টেস্ট উত্তীর্ণ হয় আলটিমেট এখানে চাকরির সুযোগ আছে যতগুলো ইউনিভার্সিটির কথা বললাম সেখানে সমস্ত জায়গাটি অ্যান্থ্রোপোলজির মানে ভবিষ্যৎ গড়ার সুযোগ আছে বিভিন্ন আইআইটি ভারতবর্ষে যত আইআইটি আছে বেশিরভাগ জায়গাতেই স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্স আছে এবং সেই স্কুল অফ সোশ্যাল সায়েন্সে অ্যান্থ্রোপোলজির টিচার এবং রিসার্চার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ আছে ভারতবর্ষের বেশ কিছু নাম করা রিসার্চ ইনস্টিটিউট এবং কিছু অর্গানাইজেশন যেমন ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর মেডিকেল রিসার্চ এই জায়গাতেও সায়েন্টিস্ট পোস্টে অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে ভবিষ্যৎ করার ভালো সুযোগ আছে তো এইটা গেল একাডেমিক সেক্টর এবার আমি আসব আমাদের গভর্নমেন্ট সেক্টর অ্যান্থ্রোপোলজির সব থেকে বেশি রিক্রুটমেন্ট একটা সময় পর্যন্ত অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে হয়েছিল এবং খুব রিসেন্ট আবার অ্যান্থ্রোপোলজির সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তে রিক্রুটমেন্ট চলছে শুরু হয়েছে এখানে কিন্তু সারা বছরই মোটামুটি অ্যান্থ্রোপোলজির পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে এবং পিএইচডি কম্পিটিশনের পরের ইয়েও অপরচুনিটি থাকে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা অ্যান্থ্রোপোলজি অ্যাকচুয়ালি অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আমাদের ভারতবর্ষের কেবল নয় পৃথিবীর সব থেকে বড় অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল একটা অর্গানাইজেশন সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এর সেন্টার ছড়িয়ে আছে এবং অ্যান্থ্রোপোলজিক্যাল রিসার্চের একটা প্রায়োনিয়ার অর্গানাইজেশন বা ইনস্টিটিউট বলা যেতে পারে এরপরে আমি বলবো ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন স্টেটে ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের ক্ষেত্রে এখানে আছে কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট তো ওয়েস্ট বেঙ্গল কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হওয়ার একটা কারণও আছে এখানে কেবলমাত্র ট্রাইবের মানে প্রাধান্য বেশি না এখানে আমাদের ট্রাইব ছাড়াও শিডিউল কাস্ট এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস আছে সেই কারণে এখানে তার যে কালচারাল ইয়ে আছে ভ্যারিয়েশন আছে তো ওয়েস্ট বেঙ্গল পার্সপেকটিভে আমাদের কালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট এছাড়া ন্যাশনাল স্টেট মিউজিয়াম বিশেষ করে আর্কিওলজিতে যারা স্পেশালাইজেশন করে তাদের জন্য এই অপরচুনিটি আছে মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট এই সমস্ত জায়গাতেও রিসার্চ অফিসার পোস্টে কাজের সুযোগ আছে মিনিস্ট্রি অফ হাউজিং আরবান অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট অফ আরবান ডেভেলপমেন্ট এখানেও সুযোগ আছে সোশ্যাল কালচারাল অ্যান্থ্রোপোলজি স্পেশালাইজেশন থাকলে ডিরেক্টরেট অফ সেন্সাস অপারেশন সেখানেও সুযোগ আছে আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি স্টুডেন্টদের স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এইটা একটা জায়গা যেখানে আমাদের বায়োলজিক্যাল অ্যান্থ্রোপোলজি স্পেস যারা অ্যান্থ্রোপোমেট্রিতে এক্সপার্টাইজ হতে পারবে তারা স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াতে স্পোর্টস পার্সোনালিটিদের বডি কম্পোজিশন তাদের নিউট্রিশন এই সমস্ত ম্যানেজমেন্টের জন্য এবং বিভিন্ন ধরনের শারীরিক মাপযোগ সেইগুলোর জন্য স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়াতে অ্যান্থ্রোপোলজি স্টুডেন্টদের সুযোগ আছে সেন্ট্রাল স্টেট আর্কিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট ডিফারেন্ট সেখানেও সুযোগ মিনিস্ট্রি অফ রুরাল ডেভেলপমেন্ট পঞ্চায়েত এবং রুরাল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এখানে সুযোগ আছে এবং মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার এখানে ইনস্টিটিউটের রিসার্চার পোস্টে বা বিশেষ করে হেলথের রিসেন্ট অনেক 
প্রোগ্রাম চলে যে সমস্ত মানে সরকারি হসপিটাল বা বিভিন্ন ইয়েতে এনজিও সেক্টরে হেলথে যত প্রোগ্রাম চলে সেখানে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস সেও রিক্রুটমেন্ট হয় যেমন আমি কয়েকটা উল্লেখ করব যেমন একটা প্রোগ্রামের নাম হচ্ছে এইডস কন্ট্রোল প্রোগ্রাম তো এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদের যে ন্যাকো আছে ন্যাকোর মাধ্যমে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্যাপ মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটির মাধ্যমে সেখানে রিক্রুটমেন্ট হয় সেখানে অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে গ্র্যাজুয়েট হলেই সেখানে অ্যাপ্লাই করা যায় আইসিটিসি কাউন্সিলার হিসেবে অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটেড কাউন্সিলিং এবং টেস্টিং সেন্টারে আইসিটিসি কাউন্সিলার হিসেবে সেখানে চাকরি সুযোগ আছে এছাড়া আমরা থ্যালাসিমিয়া প্রিভেনশনের জন্য থ্যালাসিমিয়া কাউন্সিলার হিসেবেও আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি স্টুডেন্টদের সুযোগ আছে বা আমরা রিপ্রোডাকটিভ চাইল্ড হেলথের জন্য অন্নেষা ক্লিনিকে অন্নেষা ক্লিনিকে কাউন্সিলার পোস্টে সেখানেও সুযোগ আছে তো এরকম করে বিভিন্ন আমাদের যে হেলথের প্রোগ্রাম চলে সেই প্রোগ্রামগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সময় কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে রিক্রুটমেন্ট করে এবং এই কন্ট্রাকচুয়াল পোস্টটা কিন্তু মানে শেষ হয়ে যায় না এটা কিন্তু রিনিউয়েবল অর্থাৎ প্রতি বছর রিনিউ হতে হতে যায় তো এই জায়গাতে কিন্তু আমাদের প্রচুর অ্যান্থ্রোপোলজির ছেলে মেয়েরা সুযোগ পায় এবং তারা এখন বেশ সফলতার সাথেই এই সেক্টরে কাজ করছে এবার আমি আমার লাস্ট সেগমেন্ট যেখানে আমরা কর্পোরেট এবং নন গভর্নমেন্ট সেক্টরে অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে কিভাবে চাকরির সুযোগ আছে সেটা নিয়ে একটু বলবো একদম প্রথমেই বলি সেটা হলো বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আমরা জানি ইউনিসেফ ইউনেস্কো ডব্লিউএইচও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক পপুলেশন কাউন্সিল এগুলো সব ইন্টারন্যাশনাল খুব বড় অর্গানাইজেশন এই জায়গাতে অ্যান্থ্রোপোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টদের মানে এখানে রিসার্চ পজিশানে চাকরি সুযোগ আছে তার সাথে সাথে বিভিন্ন সময় এদের স্পন্সর বিভিন্ন প্রজেক্ট থাকে সেই প্রজেক্টেও আমাদের স্টুডেন্টরা চাকরির সুযোগ পায় কনজারভেশনাল অর্গানাইজেশন যেমন আইউসিএন ডাব্লিউডাব্লিউএফ এখানেও অ্যান্থ্রোপোলজির ছেলে মেয়েদের চাকরির সুযোগ থাকে বিভিন্ন ফিলান্থ্রোপিক অর্গানাইজেশন যেমন বিল মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশন ইউনাইটেড নেশনস ফাউন্ডেশন রক ফেলার ফাউন্ডেশন এই সমস্ত জায়গাতে যে সমস্ত চ্যারিটেবল ট্রাস্ট আছে তারা বিভিন্ন সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার রিলেটেড যে সমস্ত প্রজেক্ট ইয়ে করেন করেন সেক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্থ্রোপোলজি ছেলে মেয়েদের ভালো সুযোগ আছে এছাড়া কিছু ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন যেমন নাবার্ড সিনি ইন্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটি হেল্পেজ ইন্ডিয়া স্পার ইউরাড ক্রাই এছাড়া আরও অনেক এনজিও আছে ন্যাশনাল এনজিও যে এখানে নাম আমি প্রদান এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রুরাল এবং সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট সেগমেন্ট সেক্টরে কাজ করে সিনি তো অ্যাকচুয়ালি এরা হেলথ রিপ্রোডাকটিভ চাইল্ড হেলথ এরিয়ায় কাজ করেন তো এখানে অ্যান্থ্রোপোলজি ছেলে মেয়েরা গ্র্যাজুয়েশন করার পর একটু সিনসিয়ারিটি ইয়ে থাকলেই এই সমস্ত জায়গায় অ্যাপ্লাই করে পাওয়া যায় চাকরি তবে মাস্টার ডিগ্রি হলে আমি সব ক্ষেত্রে আবার বলবো যে মাস্টার ডিগ্রি থাকলে সুযোগটা আর একটু বেশি আর রিসার্চার পোস্টে যেতে গেলে পিএইচডি বা ডক্টরেট ডিগ্রিটা থাকা বাঞ্ছনীয় এরপরে আমি মার্কেট রিসার্চের কথায় আসবো যেটা মেনলি কর্পোরেট সেক্টরের মধ্যে পড়ে যায় মার্কেট রিসার্চ যেমন মোড বলে একটা অর্গানাইজেশন আছে সেখানে বিজনেস ডেভেলপমেন্টের ডেভেলপমেন্ট অফিসার বা মার্কেট রিসার্চ অফিসার পোস্টে অ্যান্থ্রোপোলজির ছেলে মেয়েরা চাকরি পেতে পারে এছাড়া হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন যে কোম্পানি প্রোডাকশান ইউনিট আছে যেমন জেনারেল মোটর্স ইন্টেল আইবিএম মোটোরোলা মাইক্রোসফট ট্রাভেল ওয়ান সিটি কর্প এই সমস্ত জায়গায় অ্যান্থ্রোপোলজি ছেলে মেয়েরা কিন্তু চাকরির সুযোগ আছে এবং তারা পায়ও আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনারিওতেও আমরা দেখতে পাই আমাদের অনেক বিশেষ করে হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজেরও বেশ কিছু পাস আউট স্টুডেন্ট যারা এই সমস্ত জায়গায় মানে চাকরি পেয়েছে এবং তারা মোটামুটি সফলতার সাথে এখানে তাদের জীবন ইয়ে করছে তো এমন নয় যে অ্যান্থ্রোপোলজি একটা সময় যেটা আমরা শুনেছিলাম যে অ্যান্থ্রোপোলজির স্কোপ অপরচুনিটি খুবই কম 
কিন্তু বাস্তবটা হয়তো তা নয় এবং অপরচুনিটিস যে এগুলো যা কিছু আমি দেখাচ্ছি এর মানে এটা নয় যে আমি কেবলমাত্র ওই পার্টিকুলার ডিগ্রিটা করলেই পেয়ে যাব আমি আবার বলছি যে এই জায়গায় নিজেকে সার্ভাইভ করাতে গেলে এই পজিশনের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী এই জায়গাগুলোর এই ওয়েবসাইটগুলোতে যাওয়া এবং সেখানে গিয়ে দেখা যে এর জন্য কি কি কোয়ালিফিকেশন চাওয়া হচ্ছে কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে সেই অনুযায়ী আমাকে নিজেকে তৈরি করা এবং বিশেষ করে কর্পোরেট সেক্টর বা নন গভর্নমেন্ট সেক্টরে একেবারে ওপর লেভেলে প্রথমে যাওয়া যায় না ছোট ছোট ন্যাশনাল এনজিও থেকে শুরু করতে হয় পরবর্তী ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল এনজিও এবং বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিতে পরবর্তী ক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ আছে তবে একদম স্টার্টার হিসেবে কিন্তু এই জায়গাগুলো যাওয়া যায় না তো তার জন্য নিজেকে আরো তৈরি করতে হয় তো এইভাবে আমি আজকের ডিসকাশন এখানেই আমি শেষ করব আমার যে এরিয়াগুলো কভার করার কথা ছিল আমি চেষ্টা করেছি কভার করতে এর বাইরেও হয়তো অনেক কিছু থেকে যাবে সেটা হয়তো ভবিষ্যতে যদি কোনোভাবে আমার কাছে ইয়ে আসে আমি চেষ্টা করব দেবলীনা ম্যাডামকে সেই সমস্ত ইনফরমেশনগুলো পাঠাতে এবং আমি চেষ্টা করব আমার যে সমস্ত কলেজ ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইটের কথা আমি বললাম সেগুলো আমি হয়তো ওয়েবসাইটগুলো আমি অ্যাটাচ করে পাঠিয়ে দিতে পারি তো এইগুলো গেল আজকের অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে আলোচনা এবার আমি একদম লাস্টে শেষ করার আগে আমি জাস্ট আমার একটা পূর্বের অভিজ্ঞতা বলবো যে আমাকে যখন আমি কলেজ যেতাম কলেজ যাওয়ার সময় আমার প্রতিবেশী বা আমার আমার আমি মেমারি স্টেশন থেকে যখন উঠতাম তখন ট্রেনে অনেকেই আমার সাথে ইয়ে হয়ে গিয়েছিল মানে পরিচিতি হয়ে গিয়েছিল এবং অনেকেই আমাকে মাঝে মধ্যেই জিজ্ঞাসা করতেন আচ্ছা অ্যান্থ্রোপোলজি তুমি অ্যান্থ্রোপোলজি নিয়ে পড়ো তার মানে কি ওই আদিবাসীদের নিয়ে পড়াশোনা করো আদিবাসীদের সমাজ সংস্কৃতি এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করো আবার হয়তো কেউ বললেন না ও তো ওখানে তো ওই সমস্ত হারগোর হারগোর নিয়ে পড়াশোনা হয় আবার কেউ বললেন যে না অ্যান্থ্রোপোলজিতে তো পড়াশোনা হয় ওই যে যে সমস্ত এ আছে তোমার পাথর হাতিয়ার সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা হয় বাস্তবে কিন্তু তারা কেউই মানে পুরোপুরি সঠিক নন আবার ভুলও নন অ্যান্থ্রোপোলজি এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টে এই সবগুলোকে যদি আমরা মিলিয়ে দিতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টটাকে বুঝতে পারবো অ্যান্থ্রোপোলজি মানুষকে নিয়ে স্টাডি করে তাই অ্যান্থ্রোপোলজি মানুষকে নিয়ে ভাবতে গেলে যা যা ভাবে ভাবা যায় যে যেভাবে ভাবা যায় আমরা কিন্তু সেটাই অ্যান্থ্রোপোলজিতে করতে পারি এবং অ্যান্থ্রোপোলজি বিভিন্ন যে সাব ব্রাঞ্চেসগুলো আছে সেইগুলো সেটাই ইন্ডিকেট করে যে অ্যান্থ্রোপোলজি মানুষের জন্য সাবজেক্ট মানুষ দের দ্বারা সাবজেক্ট এবং মানুষের ওয়েলফেয়ারের জন্য সাবজেক্ট অর্থাৎ অ্যান্থ্রোপোলজির যে নলেজটা সেটা আমরা যদি আমাদের সোসাইটিতে অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে এই সাবজেক্টের থেকে ভালো সাবজেক্ট আমার মনে হয় না খুব কমই আছে তো আমি এই বলি আমার আজকের বক্তব্য শেষ করব আশা করি তোমাদের এটা সামান্য হলেও কাজে লাগবে এর বাইরে যদি কোনো তোমাদের জিজ্ঞাসা বা কিছু থাকে আমি সেটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব হয়তো আজকে নাও পারতে পারি আমি হয়তো ভবিষ্যতে তোমাদেরকে দেবলীনা ম্যাডামের মাধ্যমে আমি যোগাযোগ করে আমি সেটা অ্যাড্রেস করার চেষ্টা করব তো ধন্যবাদ সকলকে আমি আবার দেবলীনা এবং তার পুরো টিমকে আমি ধন্যবাদ জানাবো কারণ আমাদের এই সাবজেক্টের প্রসারের জন্য এই ধরনের একটা প্রোগ্রাম হওয়া খুবই দরকার ছিল এবং আমি আশা করব এই জাতীয় আরও প্রোগ্রাম যারা আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব আছেন আমাদের সাবজেক্টের তারা আরও ভালোভাবে নিয়ে আসবেন আমি শুধু একটা চেষ্টা করেছি মাত্র যদিও একটু তাড়াহুড়োর মধ্যে হয়তো অনেক কিছুই আমি করে উঠতে পারিনি অনেক কিছুই মিস করেছি কিন্তু এটাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো করা যায় এটা আমার সূচনা মাত্র তো ধন্যবাদ দেবলী না হ্যাঁ থ্যাংকস লট ভুবনদা মানে যেরকম আমি বলি প্রত্যেকটা সেশনে স্টুডেন্ট অডিয়েন্সের কি শিখলো না শিখলো তার থেকে বড় কথা হচ্ছে আমি নিজেই প্রচুর নতুন জিনিস জানতে পারি যেটা জেনে মানে জানতেই খুব ভালো লাগে মানে যত রকম ভাবে ভাবা যায় সেটা সময়ের সাথে সাথে কিভাবে 
চেঞ্জ হচ্ছে সেটাই আমরা দেখি বৈজ্ঞানিক ভাবে এটাই এটাই তো বেসিক্যালি ব্যাপারটা আচ্ছা প্রশ্ন চলে এসেছে প্রশ্ন এসেছে এসেছে অর্পিতা কুন্ডু স্যার আমি বিএসসি যে তুমি দেখতে পাচ্ছ তো क्वेश्चनটা না বিএসসি জেনারেল এর স্টুডেন্ট হ্যাঁ সাবজেক্ট কম্বিনেশন অ্যানথ্রোপোলজি বোটানি জুলজি তার মানে ও অ্যানথ্রোপোলজি ডিগ্রিটা পাবে আমি ফরেনসিক সায়েন্সে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে চাই সেটা সুবিধা হয় তাহলে তোমার পক্ষে মানে ফরেন্সিক সায়েন্স পড়াটা সুবিধা হতো তবে আমার মনে হয় না জেনারেল থেকে তুমি এর অপরচুনিটি পেতে পারো সাধারণত পড়া যায় না দু এক কিন্তু তোমাকে একটু খোঁজ রাখতে হবে কারণ এখন অনেক কিছু চেঞ্জ হচ্ছে বলে যেহেতু নিউ এডুকেশন আমাদের আমার মনে হয় সিস্টেমে এই ধরনের কোন ব্যাপার হয়তো আগামী দিনে এসেও যেতে পারে জানিয়েছেন আমাদের পিনাকিদা মোহন দা এরা এসেছে এবং স্টুডেন্টরাও অনেকেই লিখেছে হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে পরে আবার তাহলে আলোচনা করব যেগুলো নিয়ে পরে আমরা এক্সটেন্ডেড বলে রাখলাম তোমাকে সেটা হ্যাঁ ঠিক আছে মানে আমি মানে আমার তো আজকেই প্রথম সূচনা হলো অনলাইন প্ল্যাটফর্মে মানে আমি হয়তো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছি কিন্তু আমি বক্তা হিসেবে আজকেই প্রথম তো সূচনাটা চেষ্টা করলাম একটু ইয়ে করার কিন্তু তুমি জানো আমার আজকের এই সিচুয়েশনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে আমি একটা খুব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে আমি আজকে ইয়েটা করেছি এনিওয়ে মানে আশা করা যায় আগামী দিনে আর আরো ভালো করার চেষ্টা করব এবং আর একটু মানসিক স্থিরতা দরকার যেটা আমাদের কলেজে তো অনেক সময় অনেক স্টুডেন্ট অ্যাডমিশনের জন্য আসে কিন্তু তারা বিশেষ করে কেরিয়ার অপরচুনিটিস ভাবে যে আমাদের সাথে যেহেতু এখন বিশেষ করে অনলাইন অ্যাডমিশন চালু হওয়ার পর থেকে আমাদের তো তাদেরকে তো কাউন্সিলিং করার কোনো অপরচুনিটি নেই তারপরে কি হয় অনেক স্টুডেন্টই জানতে পারে না আবার যারা মানে জানার সুযোগও পায় না তো এই জাতীয় একটা মানে আলোচনা যদি হয় এবং এটা যদি তাদের কাছে অ্যাভেলেবেল হয় তাহলে হয়তো আমাদের আগামী দিনে স্টুডেন্ট বাড়াতেও সুবিধা হবে এবং আমরা হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজের বিশেষ করে অ্যান্থ্রোপোলজি বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটির মধ্যে রিসোর্সফুল একটা ডিপার্টমেন্ট যেখানে আমরা বিভিন্ন মানে সাবজেক্টে স্পেশালাইজড এরিয়া অনুযায়ী টিচারও আছেন এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে ল্যাব ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেটা বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি অনেকাংশে বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি থেকেও বেটার তো সেই কারণে আমরা চাইবো হলদিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে মানে আমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা বাড়ুক এবং তারা আমাদের যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা আছে সেটা সুযোগ নেই যাতে করে আগামী দিনে আমরা আমাদের সাবজেক্টে আরো ভালো ভালো স্টুডেন্ট বা তাদের 
আরো অপরচুনিটি আমরা ক্রিয়েট করতে পারি এবং এই সাবজেক্টটার প্রচার করতেই দরকার আছে কারণ আজকে এই জায়গায় হয়তো আমি পৌঁছাতেই পারতাম না যদি না আমি আমার যে সমস্ত টিচারদের সান্নিধ্যে এসেছিলাম এবং তাদের কথাবার্তা মানে একদম এন্ড মোমেন্টে আমার আমি তো মানে মাস্টার ডিগ্রির পরে সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট পেয়েছি কিন্তু ইন্টারেস্টটা যদি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেল থেকে আসে মানে আমি মাস্টার ডিগ্রি করতে করতে সাবজেক্টে ইন্টারেস্ট পেয়েছি এবং তারপর থেকে আর মানে সেইভাবে ফিরে তাকাইনি তার আগে পর্যন্ত হ্যাঁ আমি আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি সেটা আমার বলা উচিত ছিল যেটা হলো এই অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্ট নিয়ে কিন্তু যারা সিভিল সার্ভিস দিতে চায় এই জায়গাটাকে আমার মিস্টেক করে গেছি এবং আর একটা জায়গা মিস্টেক করেছি সেটা হলো ফেলোশিপের জায়গাটা হম অ্যান্থ্রোপোলজিতে যে বিভিন্ন ধরনের ফেলোশিপ আছে মানে ইয়ে করার জন্য পিএইচডি করার জন্য হম সেই ফেলোশিপের জায়গাটা আমি মিস করেছি এখানে কিন্তু ইউজিসি আইসিএসএসআর বা আইসিএমআর ফেলোশিপ নিয়ে পিএইচডি করার সুযোগ আছে এবং ফেলোশিপ অ্যামাউন্টটাও একদম স্টার্টিং চাকরির অ্যামাউন্টের সমান আর যারা এটা নিয়ে সিভিল সার্ভিস করতে চায় বিশেষ করে ডব্লিউবিসিএস এর জন্য অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে কিন্তু অ্যান্থ্রোপোলজি একটা সাবজেক্ট ছিল ভালো সাবজেক্ট ছিল এখনো আছে কিন্তু আমরা কি করি আমরা অ্যান্থ্রোপোলজির পুরো সিলেবাসটাকে কভার করার চেষ্টা করি না আগে কি হতো আগে কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর করতে পারলেই সেখান থেকে উত্তর লিখে দিয়ে আমাদের ভালো স্কোর করা যেত সিভিল সার্ভিসের ক্ষেত্রে কিন্তু বর্তমানে যেটা হয়েছে বর্তমানে সিলেবাস কিন্তু বেশ ভাস্ট হয়েছে এবং সেটা আমি দেখেছি আন্ডার গ্রাজুয়েট লেভেলের সাথে অনেকটাই সিমিলার সেই অনুযায়ী যদি পড়াশোনা কেউ করে সিস্টেমেটিক ভাবে এবং কোশ্চেন প্যাটার্নও আগে যেমন মানে রিপিটেড কোশ্চেন হতো রিপিট হতো কোশ্চেনে সেই রিপিটেশনটা এখন কিন্তু কমে গেছে এবং এখন কোশ্চেনকে ব্রেক করে দেওয়া হচ্ছে আগে ব্রড টাইপের কোশ্চেন হতো তো এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে সিভিল সার্ভিস ইয়েতেও চেঞ্জ হয়েছে যার জন্য অ্যান্থ্রোপোলজিকে নিয়ে অনেকেই আমার কাছেও কিছু ইয়ে এসেছিল যে অ্যান্থ্রোপোলজি পড়ানোর জন্য অ্যান্থ্রোপোলজি স্কোরিং সাবজেক্ট করছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সেইভাবে সফলতা পাচ্ছেন না তো সেই জায়গায় আমি তাদেরকে বলবো যে সিভিল সার্ভিস নিয়ে অ্যান্থ্রোপোলজি পড়া ইয়ে করতে গেলে অ্যান্থ্রোপোলজি সাবজেক্টের সিলেবাসটাকে কভার করা দরকার মানে ওই শুধু কয়েকটা কোশ্চেন রেডি করে পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি পরীক্ষায় চলে গেলাম সেইটা কিন্তু সেই যুগটা আর কিন্তু নেই অ্যান্থ্রোপোলজি এরিয়াটা অনেক ভাস্ট ফলে সেই জায়গায় যত যত নলেজটা দরকার এবং আমরা বিশেষ করে আমি দেখেছি যারা সিভিল সার্ভিস নেয় তারা ওই পুরনো দিনের মানে ইয়েটা নেই যে অ্যান্থ্রোপোলজি স্কোরিং সাবজেক্ট হিসেবেই নিতে চলে আসেন তার পরবর্তী ক্ষেত্রে হয়তো কেউ কেউ সাবজেক্ট চেঞ্জও করেন তো এই ক্ষেত্রে আমার রিকোয়েস্ট তাদের কাছে যে সিভিল সার্ভিসে অবশ্যই অ্যান্থ্রোপোলজি ভালো স্কোরিং সাবজেক্ট কিন্তু একটু সিস্টেমেটিক পড়াশোনা করলেই এটা ওভারকাম করা যায় বাহ বেশ তাহলে আশা করব যে এই ভিডিওটা থেকে অনেকে একটু উৎসাহিত হবে এবং বিষয়টা সম্পর্কে আরো কিছু প্রশ্ন আমাকে করবে আমার নাম্বার তো আমাদের বিভিন্ন ভিডিওতে এবং আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অ্যাভেলেবেল আছে তোমাদের কোনো স্পেসিফিক যদি আরো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে অবশ্যই তোমরা হোয়াটসঅ্যাপে কোয়েশ্চেনটা করতে পারো আমি স্যারের থেকে জেনে তোমাদের জানাবো আর এই সাবজেক্ট থেকে বা এই সাবজেক্টের সঙ্গে রেলিভেন্ট আরো কিছু যদি আমরা আমি তাহলে